welcome back once again and uh, today in this video you are going to learn about Yasmin Gunaratne's poem there was a country prescribed for sixth semester BA English core paper new literatures in English are you ready this uh, video is divided into five parts and uh, these are the five things you are going to get if you watch this video for the next 10 minutes I will tell you about the author what the poem is about poeta kurichu pettanu rendu minute major themes anju themes ane poetry discuss cheyunu then we'll discuss about the title and summary a very brief summary so in 10 minutes you will get the complete picture of the poem and you can write the exam idile oru pointum vittu povadena thayar aakkettullathu before that i want to thank you for your support and if you don't know me my name is pradeep hariharan and let's start the class so we start with the author four points about the author actually yasmin gunaratne she is a sri lankan by birth british by education and australian by choice that is she was born in sri lanka in, in 1935 then she got a british education and sri lanka yello british colony irunu then she moved to australia and right now she lives in australia and uh, she is a novelist and a poet and our poem the prescribed poem is taken from her collection 6000 ft death 6000 feet death nana ft capitals അപ്പോൾ ദീസ് ഫോർ പോയിംസ് ആണ് നമുക്ക് ഓതനെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പോവും ദ വാസ് എ കൺട്രി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ച്വലി ദിസ് പോവും ഈസ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹർ ഓൾഡ് കൺട്രി ആൻഡ് ബിറ്റ് എ ഹാഷ് ന്യൂ കൺട്രി ഇത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത് ജനിച്ചൊരു രാജ്യത്തൊരു അനുഭവം ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തും അത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് ഈ പോവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ദ ഫോമർ ദ കൺട്രി ഷി വാസ് ബോൺ ശ്രീലങ്ക വാസ് വെരി ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് വെർ ആസ് ദ ലെറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ ഈസ് നോൺ ക്രിയേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പോകത്തിൽ ഇതൊരു കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ദർ വാസ് എ കൺട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ബഷീറിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് തീംസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തീംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വാക്കുകൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്താണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ നൊസ്റ്റാൾജിയ അതായത് കോളനൈസേഷന് ശേഷം നമ്മുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ നശിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വേദന ഓ നല്ലൊരു രാജ്യമായിരുന്നല്ലോ നല്ലൊരു നാടായിരുന്നല്ലോ എൻ്റേത് അതിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ഏഷ്യൻ ഗ്രീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യക്കാരൻ്റെ ദുഃഖം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഡയസ്ഫോറിക് ഇമിഗ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഡയസ്ഫോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവർക്ക് നമ്മുടെ നാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഭയങ്കര വേദനയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദോ വി ഫീൽ ദറ്റ് ദ ആർ ഹാപ്പി ദ തേർഡ് വൺ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം എപ്പോഴും ഈ ന്യൂ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സെൻട്രൽ തീം എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതുണ്ടാക്കി സംസ്കാരങ്ങളെ അത് എത്രത്തോളം നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോകത്തിലും ഈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽസിൻ്റെ ഒരു നാട് എങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരം നശിപ്പി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ പോം പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നതായിരുന്നു നമുക്കറിയാം then this poem is also about creativity adana naalamatha point ennu parayunu adayidu enginaanu or poem janikkunnathu ennalladhu appo nammal adhe signatures il the word nerudhara poem padichittund adhe pole ted hughes inda thought fox ennu poyathilum ide concept enna parayunu appo ee point ningalkku parikshay cheyidhal korchudi nalla mark kittum pinne etto important point searching for the roots adayidu nammade thane verugal anneshikkuka nammal ippa sachidanandante turmeric enna poem okku nammal padichittund ഫോർ സെമസ്റ്ററിൽ അതിലൊക്കെ എന്താണ് സച്ചിദാനന്ദൻ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം വേരുകളാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വേരുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വേരുകൾ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് തീംസാണ് ഈ പോകത്തിൽ വരുന്നത് ഇത് അഞ്ചും എഴുതിയാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ടൈറ്റിലാണ് എന്താണ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ ദർ വാസ് എ കൺട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലങ്ക അല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺട്രി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ഓറിയൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ആ ആ ഭാഗത്തിനാണ് ദി ഓറിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓറിയൻ്റിൻ്റെ സംസ്കാരം ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് കൾച്ചർ ഇൻ ദ വേൾഡാണ് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ പേട്രിയോട്ടി
നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം എൻവയറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡികളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡിയിൽ എന്താണ് എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്ന എൻവയറോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മറിയിലേക്ക് പോകാം ഐ യു റെഡി യാ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് സമ്മറി പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഷി സൈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഹെർ കൺട്രി പോംസ് ലേ ക്ലോസ് ടു ദ സർഫസ് ആൻഡ് എവറി ഷവർ ഷോ ദ ഗ്ലിറ്ററിങ് എഡ്ജ് ഓഫ് പോയിറ്റിക് ഐഡിയാസ് അവർ പറയുന്ന എൻ്റെ രാജ്യത്ത് കവിതയുടെ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീമിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതൊരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയാസൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നത് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹെഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് ഷി ക്യാൻ സി ദ ഗ്ല ഐഡിയാസ് ഷൈനിങ് ദ ഗ്ലിറ്ററിങ് എഡ്ജ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓക്കെ ബട്ട് നൗ ഷീ ഇസ് ഇൻ എ ലാൻഡ് വെയർ പോംസ് ലൈ ഡീപ്പർ ദാൻ ഓപ്പൽസ് ആൻഡ് ഓയിൽ അതായത് ഓയിൽ ഡിഗ്ഗിയാണ് എത്ര താഴെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലയേറിയ ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഡയമണ്ട്സ് പോലുള്ള ഇതിനെയാണ് അതൊക്കെ എത്ര ആഴത്തിൽ നിന്നാണ് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു യു ക്യാൻ സീ ദ കമ്പാരിസൺ അതായത് സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കവിതകൾ കവിത പോയിറ്റിക് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ മുകളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവളുള്ള രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ ഓയിലിനേക്കാളും താഴെ പോയിട്ടാണ് ഐഡിയാസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഷീ സെയ്സ് ഹർ ടൂൾ ഈസ് ലവ് ആങ്കർ ആൻഡ് പിറ്റി ഏത് പോയത്തിനും സ്വന്തമായിട്ട് ചില ടൂൾസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവ അവ അവൾക്ക് ലവ് ആങ്കർ ആൻഡ് പിറ്റി ഈ ടൂൾസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ച് പുതിയ പോയറ്റിക് ഐഡിയാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷി സൈസ് ഇൻ ഹർ ഓറിയൻറ്റ് എനി ഇമോഷൻ ക്യാൻ ബ്രിങ് ഫോർത്ത് പോയിട്രി ഇൻ ദ ഓറിയൻ ഏത് വികാരത്തിനും പോയിട്രി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥയുള്ളൊരു സംസ്കാരമാണ് ഓറിയൻ്റൽ സംസ്കാരം പുതിയ രാജ്യത്ത് വേദന ആഴത്തിൽ അവൾ അടിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം അവളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു വേദന വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കവിത എഴുതാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പോയിറ്റിക് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഹർ ആൻഡ് ഹൗ ഷീ കൺക്ലൂഡ്സ് പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി എൻഡിങ് ഓഫ് ദ പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡിഗിങ് ഹാർഡ് ടു ഫൈൻഡ് പോയിറ്റിക് ഐഡിയാസ് ഇൻ ഹർ ന്യൂ കൺട്രി ഷീ വുഡ് അലോ ഹർ ക്രിയേഷൻ ടു സ്ലീപ്പ് ദാൻ ടു ഫൈൻഡ് ഡയമണ്ട് ഫോർ ദ പോയിറ്റ്സ് ക്രൗൺ അതായത് പുതിയ രാജ്യത്ത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് നേരത്തെ ഓപ്പൽസ് എന്ന് പറയേണ്ടല്ലോ ഡയമണ്ട്സ് എടുത്ത് പോയിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ സോ ഇറ്റ് എൻസ് ഇൻ എ വാട്ട് മേ കോൾ എ സാഡ് ടോൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഹർ ന്യൂ കൺട്രി ഷി ബിക്കെയിം വാട്ട് യു മേ കോൾ ഷി ലോസ്റ്റ് ഓ ഹർ പോയിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മാവ് പ്ലാവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ രാജസ്ഥാനിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അതിനായി ഈൽഡ് കിട്ടില്ല മരം ഒരു പക്ഷേ അതിന് നിൽക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈൽഡ് കിട്ടില്ല അതേപോലെ ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ദർവോസ് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന പോയതിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഫുൾ ടു യു താങ്ക് യു വെരി മ